vemos el resultado y hay una conexión entre el pasado y el presente. Let's see the negative form. Subject. Haven't or hasn't. Negative form. Haven't, hasn't. The verb in participle, el verbo en participio también, and then the complement. For example, subject. She hasn't, remember, she hasn't finished complement her homework. Ahora, si se han fijado en la página 152 de sus libros, tienen los verbos solamente irregulares. Esos son los que cambian. En cambio, los regulares, el participio o el pasado sigue siendo con ed. Es lo mismo. So, she hasn't finished her homework. ¿No? Aquí está toda triste, toda sad. No ha terminado su tarea. Ella no ha terminado su tarea. En español podemos traducirlo sin decir el ella, ¿no? Simplemente si sabemos ya que es una mujer y está ahí, decimos no ha terminado su tarea. No decimos ella no ha terminado su tarea. Ahora, en inglés no. Tienen que colocar el pronombre. She hasn't finished her homework. Ok. Now we see the interrogative form. For the interrogative form, we use this structure, the WH, complement that is optional, have or has, the subject, ever, es opcional, luego el verbo, en participio, y luego el complement. WH, which, complement, dishes, has, ¿por qué? Porque el subject es your sister. Ever, no lo coloco, entre paréntesis. The verb, eaten. Este verbo viene de it. Complement, till now. Till now es hasta ahora. Which dishes has your sister eaten till now? Ha comido tu hermana, ¿no? ¿Cuántos platos? So this is the interrogative form. Ahora, la respuesta simplemente es una oración en forma afirmativa. Si es que queremos hacer una pregunta de sí o no, empezamos con have or has. For example, have you eh, eaten? ¿Has comido? Have you eaten? Yes, I have. No, I haven't. Affirmative and negative answer. Ahora, ¿cuándo usamos el present perfect? Actions that started in the past and continue in the present. They haven't lived here for years. Ellos no han vivido aquí por años. O sea, en el pasado dejaron de vivir ahí, aquí, y hasta ahora todavía no viven aquí. Entonces, they haven't lived here for years. 